sorprenderci e meravigliarci per qualcosa e nella magia del Natale e del presepe che lo precede, portandoci con gioia verso quell'evento, quell in questa magia recuperiamo la capacità di meravigliarci insieme alle testi di Gennaro, alle vignette di Blasco e alla fine a questo libro, a questa composizione che diventa una composizione eh, dire, che ci accompagna e ci predispone a vivere bene questo e i nostri futuri Natali. Ovviamente vale soprattutto per i bambini, ma non solo per i bambini, perché abbiamo detto che anche i grandi devono recuperare la capacità di meravigliarsi e è fondamentale per poter guardare le cose con gli occhi limpidi e con l'anima sereno, sgombro. È un po' difficile di questi tempi, ma dobbiamo riuscirci, dobbiamo farlo, vale la pena di tentare e il percorso che Gennaro e Blasco ci propongono ci aiuta ad entrare in questa dimensione mentale e spirituale e a trovare un po' di serenità, cosa che tutti quanti aspiriamo a raggiungere. Allora, vediamo un po' le vignette, eh, io adesso noi le vediamo da qui, eh, beh, qui sono gli autori, <ride> ecco qui. Adesso di che parliamo Gennaro? Allora innanzitutto buonasera a tutti, sono contento che state qui, sono contento che siete in tanti, che avete lasciato un po' le vostre. Mi sen non sentite? Che c'è? Ah, è quello lì che non funziona. Ah, è la cassa che non funziona. Non trovo... Ma quella è l'unica cassa, è questa qua. E dove quello ti dà orecchie là su? Quella è finta, è finta. Quella è finta, quella che è cassa. È questa qui. Non funziona, è questa. Eccola qua. Mettiamola un po' più su. L'unica cassa è questa qui. Non è collegata con queste qui, eh? Quella, Va bene. quella è la cassa automatica per. Allora. Proviamo, proviamo a fare orecchio a percorso. Io intendo di guardarvi in faccia e capire se mi sentite, ok? Allora, innanzitutto ci si mette in discussione facendo un libro per ragazzi, che non è un libro per ragazzi, è insieme un libro per ragazzi, ma che va dato anche nelle mani dei grandi per parlare ai ragazzi. Come nasce? Io credo che per sentire come nasce lo vorrei far raccontare direttamente come nasce non il pastore della meraviglia in romanzo ma come nasce il fumetto cioè la riduzione a fumetto nasce l'anno scorso come idea quando io vado a Sant'Agnello vado cioè in una scuola vorrei sentire questi quattro ragazzi della scuola di Sant'Agnello che cosa ci dicono che cosa è successo chi viene qua sono venuti apposta per raccontarcelo, voglio sentire. Però mo è un problema che va vi da fare eh? Okay. Si riesce a sentire un poco? Adesso si sente bene. Allora. Lo scorso anno. E devi stricare un po'. Lo scorso anno. Leggi, leggi, leggi. Sta qua. Non ti emozioni, sta qua. L'avete scritto? Ecco qua. Lo scorso anno, nei mesi precedenti di Natale, le nostre maestre ci lasciano il video il pastore della meraviglia. Ci appassioniamo alla storia di Zio Peppe, Gianosella e Gennarino e, alla fine di ogni capitolo, non vedevamo l'ora di ascoltare quello successivo. Molti di noi si precipitarono ad acquistare il libro per soddisfare la propria curiosità, mandando in tutte le librerie della penisola. Alla fine di ogni capitolo ne si teniamo contento e ognuno di noi su un apposito quaderno rappresentò i pastori così come li descriveva Giovanni. Per alcuni di essi, i meno noti, svolgevano anche delle ricerche per realizzare dei disegni il più possibile fedeli ai personaggi originali. Alcuni di questi disegni li traducevano per donare a lei, la signora Matilda. Si ricorda? <ride> Ma non è finita qui, gli alcuni capitoli le nostre maestre realizzarono una riduzione di Adrale perché potessero essere drammatizzate. Furono sorteggiati tre anni di persezione e con l'aiuto del nostro caro amico regista Vino Russo mettevo in scena quattro capitoli del libro. Che emozione vedere e sentire parlare che personaggi di un genere così familiare. 
per il presepe della meraviglia, il pastore della meraviglia, che avevano fatto rappresentazioni, che avevano fatto il presepe, che avevano costruito, che mi avevano detto che ogni casa aveva fatto il presepe, che non si faceva da molto tempo, ed era stato un legame tra i grandi e i piccoli, io feci una promessa, dicevo devo chiamare un grande disegnatore che è amico mio che ho visto crescere come voi vorrei vedervi crescere bravi e buoni come lui ma lui è bravo e voglio vedere se gli posso fare una proposta una proposta ma io l'ho scritto nel libro questo l'ho scritto eh, l'ho scritto là. dico vogliamo fare una, un fumetto sul pastore della meraviglia perché arrivi a quanti più ragazzi è possibile ma soprattutto arrivi a grandi perché possano regalarlo ai ragazzi e così è nato il, pres il, pres il pastore della meraviglia a fumetti quindi grazie ai ragazzi di Sant'Agnello è nato questo libro sì, ma questo... Blasco, quando hai ricevuto Blasco, la telefonata di Gennaro con questa proposta, qual è stata la tua reazione? Ho avuto un regalo, mi ha creato un problema, cosa hai pensato prima di metterti poi all'opera di aver fatto questo splendido lavoro? Allora, io intanto con Gennaro erano anni, ditemi se non sentite, perché... allora io intanto erano anni che con Gennaro dicevamo o prima o poi dobbiamo fare un, eh, un libro insieme perché eh, pensavamo una volta era un catechismo, un'altra volta volevamo fare un, un libro di poesia illustrato, insomma c'erano state varie idee che poi erano rimaste mo ci vuole sulla carta, cioè, o meglio non erano state messe sulla carta. Questa volta eh, la prima cosa che ho fatto mi sono letto chiaramente il, il romanzo di Gennaro e mh, i temi che, che erano svolti nel libro e il modo come erano trattati mi, mi, mi risuonavano profondamente anche perché a casa mia il, il presepe l'abbiamo sempre fatto con, proprio con, eh, con una certa idea di, di, di richiamare delle delle cose che succedevano in famiglia magari già da, da generazioni precedenti, è, stato, è, è anche un modo di, di stare insieme a, alle persone che non c'erano più, cioè di tenere un filo eh, conduttore che ci legasse alle, alle persone che avevano fatto il presepe per noi prima. E, per cui il, eh, il presepe è, è diventato un, un modo con, con cui eh, riprendere questi simboli e portarli avanti. E, e niente, poi è venuto piano piano è venuto fuori, una, eh, abbiamo costruito l'intreccio, la, la difficoltà è questa, che tra il, il, il libro si svolge in, nel basso di, di Nonno Peppe. E non, e non ci si muove da là, cioè è con i racconti di nonno Peppe, con le sue eh, eh, digressioni, perché se, quando spiega dei personaggi del presepe al, a Gennarino, eh, ci sono, eh, praticamente noi usciamo dallo spazio angusto del, del basso e, 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 e veniamo trasportati eh, attraverso le, le memorie di nonno Peppe in una, nella, nella storia del, del presepe. L'idea di fare un fumetto anche abbastanza lungo, tutto chiuso in una stanza, eh, non, non poteva funzionare, quindi la difficoltà, la difficoltà, diciamo così, la sfida è stata quella di ehm, far svolgere una storia tutta attorno al presepe, però cambiando eh, spesso registro anche perché i ragazzi 
adesso più di 5 minuti su una cosa non ci stanno, si distraggono subito, quindi l'idea è stata quella di eh, trasporre la, i, lo spirito del libro intanto eh, svolgendo una storia parallela, cioè la, la storia che noi raccontiamo nel fumetto non è la stessa del libro, ma è, è quello che accade parallelamente al romanzo, ai figli di, al figlio e ai nipoti di, del protagonista del romanzo, quindi c'è un, uno scarto uh, temporale e spaziale, però alla fine la, la storia si, ri, si riporta allo stesso, allo stesso punto. E la, insomma, la, L'ideale... Vabbè, faremo più giri, giri perché non siamo tutto subito perché, perché altre volte però arriviamo a, in fondo alla nostra, alla nostra conversazione che durerà non più di un'ora, vi tranquillizziamo in ogni 8 caso. 8 meno un quarto e chiudiamo. Gennaro, eh, il presepe ti sei ispirato ovviamente anche un poco a Natale in casa di Capello, c'è sempre eh, lui che è innamorato del presepe, c'è sempre una lega un po' brontola, un po' scherza, un po' prendendo in giro. Ecco, questo è un leitmotiv che tu conduci sia nel libro, sia nel romanzo che in questo a fumetti. Ecco, perché la tua esperienza di vita è questa o ti sei mantenuto eh, fedele a un cliché? No, vi può sembrare strano, ma io non ho seguito Natale in casa di Pietro. Io ho seguito Luisella e Vico di Antignano insieme a Chiovetier. Quindi nel senso che la mia storia è la storia che da bambino vedevo realizzato in un basso di Antignano dove si faceva il presente. E il presente più bello di, di, di Antignano lo faceva il fabbro di Antignano, che era Edoardo si chiamava, ma è troppo lungo per fare di lì. Il, il soprannome era Chiuva Tiello, cioè Chiuva Tiello perché o Chiuva, no? Eh, eh. La moglie si chiamava Luisella, quindi in questo caso ci troviamo perfettamente. E quella storia è la stessa storia che in qualche modo era presente in tanti bassi, in tante case di Napoli, per cui Edoardo quando ha scritto Natale in casa Cupieno ha vissuto orizzontalmente storie che riguardavano tanti di noi. Allora, dovendo rapportare una storia ad un fatto per raccontare qualcosa oltre la storia, e voi lo vedrete anche dalle bellissime eh, icone, immagini, vignette che ha fatto Blasco, partiamo dalla storia antica, il presepe nasce con Francesco e voi vedrete che all'interno del eh, fumetto, del libro, ci sarà l'aggancio con Francesco che pensa al presepe, ma poi è superato, non quell'avvenimento, perché diventa pane quotidiano per raccontare quello che c'è dentro. Il pastore della meraviglia siamo noi, dinanzi alla meraviglia del presente. E la stupenda eh, galleria di avvenimenti e di personaggi che sono raccontati sul presepe finiscono per essere capaci di provocare, provocare grandi e piccini in un fascino progressivo vogliamo andare avanti un attimo con, con le immagini così vediamo c'è il gioco della famiglia che in qualche modo riprende le proprie, eh, eh, le proprie radici c'è un passaggio tra il papà che era il bambino del basso e i figli che riacquistano la memoria. Ma intorno a che? Vediamo un attimino. Quella successiva ancora, quella dei mestieri, per favore. Ecco, vediamo in questo caso qua. Nel presente, nel, nel mio romanzo, Il pastore della meraviglia, è detto che sul presente c'è una storia che è raccontata oltre la storia. Perché ci sono tutti questi mestieri sul presente? Perché ci stanno mestieri che vanno in, come dire, che non vanno secondo la stagione, sono tutte le stagioni dell'anno, perché sul presente sono presenti tutti i mesi dell'anno, perché Gesù nasce nel tempo, in tutti i tempi. Perché nel presepe i pescatori stanno sotto e i, e i, i, i cacciatori stanno sopra quando si costruisce un presepe? Perché è per tutte le classi sociali, per i ricchi e per i poveri. Fermo restando che i pescatori stanno giù, stanno più vicino alla grotta. Eh? Poi ognuno tirasse le conseguenze nel momento in cui si dice che per stare più vicini a Gesù, Gesù dice questi sono amici miei. Perché la lavandaia 
sta sopra a pulire i panni a fare che? per ricordare la verginità di Maria non abbiamo troppo nessun tipo ma quando nel passato si voleva dichiarare che un patto era avvenuto in un certo modo e il concepimento era avvenuto in un certo modo si mettevano, si mettevano dei panni a spiegare quei panni sono bianchi che stanno sopra perché sul presepe ci sta l'osteria a fianco e bisogna andare alla cantata dei pastori a, 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 ai protagonisti perché il diavolo per, va per trattorie se tu riesci a mettere l'osteria vicino alla grotta il diavolo in quella osteria non c'entrerà cioè tutta la storia del, eh, eh, del presepe raccontata con immagini progressivamente in questo caso perché i ragazzi non solo possano riappropriarsi di una nostra memoria ma entrare nel significato straordinario di un evento Ora, Ora, quando uno ascolta Gennaro mi sembra che tutto sia semplice, che tutto sia chiaro e che non potrebbe che essere così, quindi siamo noi, come dire, stupidi a non aver compreso immediatamente che quello era il significato, non poteva essere che quello, ma bisogna essere Gennaro, bisogna parlare con Gennaro. Noi che non siamo Gennaro, invece, Blasco, volevo sapere, ma tu quello che il libro, prima il romanzo e poi quest'altro libro espone, lo sapevi già, l'hai imparato dopo, eh, come ti sei posto di fronte a questa, questo svelamento di, 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 di informazioni e di comprensioni che eh, non tutti quelli che fanno il presepe possiedono? Allora no, intanto la, eh, con il libro ho imparato un sacco di cose che non sapevo, poi dopodiché però sono dovuto documentare perché non potevo né rifare eh, pari pari la stessa, cioè l'idea con Gennaro era di raccontare una storia diversa, per cui anche gli aneddoti e le, le situazioni che, da cui siamo eh, partiti come spunto per raccontare poi la storia di di chi sta attorno al presente eh? Eh, sono, sono un po' diverse quindi intanto eh, ho dovuto un po' studiare perché eh, non è, mi mancava proprio tutto il mondo non ci vuole, l'ho riscoperto in questa occasione è stato molto bello potersi avvicinare con, eh, sapendo di poterci lavorare sopra un progetto mio e dopo eh, e poi nel presente poi come in in questo lavoro ognuno ci mette eh, qualcosa della sua storia, di, di come lui a me hanno detto chi ha già letto il libro, qualcuno mi ha detto oh nel, nel libro ci sei tu, io non me ne sono accorto perché poi fare un libro autoreferenziale è la cosa più triste del mondo, però eh, mi hanno detto che ci sono anch'io dentro, allora eh, di questo sono contento, non l'ho fatto apposta ma vuol dire che... Eh, Ti sei lasciato quel <ride> Vorrei però sottolineare una cosa e lo vedremo probabilmente dalle prossime eh, diapositive. È vero che lui ha dovuto approfondire quello che io avevo scritto, ma quando si incontrano due autori e un autore molto molto ferrato nel suo campo, in questo caso per quanto mi riguarda il mio lo conosco, io non conoscevo fino in fondo quanto fosse, lo sapevo, ma quanto fosse bravo anche nell'organizzazione dei percorsi, perché io posso dare una storia, poi la storia deve diventare una sceneggiatura, la, la storia deve essere avvincente in battute serrate, deve poter essere ridotta in un percorso che sia di per se stesso attualizzante. E beh, questo l'ho potuto fare soltanto perché ci stava Blasco. E poi io ho imparato anch'io delle cose da lui, vuoi andare a questa storia che io non conoscevo? Cioè questa storia è una storia che conosceva lui e l'abbiamo concordata insieme con un passaggio importante, cioè una leggenda che racconta di una zingara che pure lei voleva andare alla grotta ma eh, non aveva niente nelle mani e nel momento in cui arriva viene come sempre succede per chi è diverso, allontanato, viene allontanato, lui l'unica cosa che aveva nelle mani era un sasso e questo sasso era quello che voleva portare, 
alla grotta del bambino, ma viene scartata ed è bellissima questa immagine in un momento in cui c'è un grosso parlare intorno alla diversità in genere, e i migranti, coloro che non vengono accettati, in questo caso lui ha posto questo marchio, come dire, di accettazione, perché quel sasso che cosa diventa? Non lo, lo diciamo, diciamo prima, quel sasso che era un dono per il motivo che era stato scartato, no? Ebbene, il dono più grande dopo le lacrime della, della, della zingara, ci sta dopo? No, no, no però lo dico, <ride> no, però lo dico, è che quel, fa, quel, quel eh, pacchetto che ha nelle mani, no? Quel, diventa Gesù bambino, il sasso si trasforma in Gesù bambino, Gesù sceglie di nascere nelle mani della zingara ed è bellissima come immagine, non solo, ma devo fare un'altra premessa, io ho visto come se è stata un'altra operazione che abbiamo dovuto condividere insieme, che è quello di sdoganare in qualche maniera il presepe, perché non è così dalla semplice tradizione napoletana e esportarlo a Milano, cioè in altri termini. Io non è che eh, dico questo progetto è stato fatto prima di Benvenuti al Sud, eh? cioè nel senso che in altri termini qui ci sta uno per Benvenuti al Nord, cioè in questo caso c'è come la tradizione presepiale, così che anche i bambini di Milano facciano in qualche maniera capolino con i propri ragionamenti e le proprie esperienze su qualche cosa che invece è patrimonio comune. E io direi adesso di ascoltare nuovamente il maestro Salvatore della Vecchia che sta là. Perfetto. In braccio lo strumento ci fa ascoltare un altro po' di bella musica.
che hanno sempre rappresentato per noi bambini, quando eravamo bambini ovviamente, un mistero nel mistero, questi personaggi che venivano da lontano, che si dovevano avvicinare piano piano, man mano che arrivava il loro giorno e che portavano un dono, eh, ovviamente dei doni che a noi sembravano astrusi, dei doni che ci sembravano stravaganti, ecco, se noi fossimo stati bambini non ci saremmo aspettati quei doni. Allora, è sicuramente stimolante no? la, eh, la provocazione che fa il direttore Ruffo. In realtà, fare una trasposizione nel tempo, in ogni tempo, della natività, dal punto di vista del concetto, poi dopo andiamo sul problema artistico, dal punto di vista del concetto è sempre quella la provocazione, quella di dire guardate quando Gesù nasce, se nasce deve nascere in casa tua, deve nascere nella tua città, deve nascere nella tua quotidianità. Per cui a giusta ragione molto spesso anche vengono create delle rappresentazioni di presepi viventi no? che entrano nelle piazze, nelle città e certamente quando si fa un presepe vivente si rapporta quella situazione, quella immagine, quella icona alla vita perché entra nei quartieri, nelle storie, ma alle vite con abiti d'epoca. Ora, qual è l'originalità del presepe? Se io volessi costruire un presepe moderno, come molto spesso è stato fatto, farei sicuramente una... Eh, trasposizione sicuramente eh, attuale, possibile, ma io non credo che sia questa l'operazione da pensare, cioè in altri termini l'opera d'arte non è che un'opera d'arte, quando io parlo d'arte nel senso della genialità, perché va cambiata di volta in volta rispetto al tempo, ma perché diventa oltre il tempo, va oltre la storia. L'originalità del presente è quello di fissare, proprio perché è una grandezza artistica, culturale e teologica, di fissare quel tempo oltre il tempo. Per cui la genialità è stata del fine 600 e del 700 napoletano. Quella genialità è una genialità che parla a tutte le epoche, perché riesce a cogliere quella grandezza. È come che tu ti metti vicino al, al, ad un quadro di Caravaggio o ti metti vicino ad una tela eh, di Tiziano. Non hai bisogno di pensare come trasportarla nel tuo tempo. È quella realtà che tu vivi nel tuo tempo e ti emoziona in questo tempo. Ora, qual è la grandezza del presente? Ed è questo che si passa, no? Si passa e si deve passare. Che mentre Gesù, Giuseppe e il bambino hanno comunque sempre gli abiti della propria epoca, della propria epoca, l'immaginazione iconica di eh, Maria e il bambino, il manto azzurro per Maria e il manto viola per Giuseppe, è una rappresentazione che va oltre il tempo settecentesimo, va prima, mentre tutto il resto che sta intorno prende la modernità di quel tempo, cioè prende l'attualità, a dire, guardate, vestitevi come volete, mettetevi come volete, ma questa immagine ha superato già di per se stessa il tempo. Quando il pastore della meraviglia sta dinanzi alla grotta, i suoi occhi vedono oltre. Ecco perché il pastore della meraviglia, voi sapete il pastore della meraviglia qual è? Sul presepe tutti i pastori tengono qualcosa in mano, tutto quanto. Chi porta l'uovo, chi porta galline, chi, porta... chi fa una cosa, chi fa un'altra. Il pastore della meraviglia non fa niente e viene niente in mano, sta con le mani aperte, allargate e la bocca aperta. Dinanzi, perché è la meraviglia, cioè il pastore della meraviglia siamo noi dinanzi all'evento della natività. Quello è, quello è il pastore che può cambiare l'abito perché quello è l'unico pastore che può prendere proprio direttamente i tuoi vestiti.
Vi diamo dopo maggio e vogliamo che tutti la presentata presento io ma vabbè eh, vabbè perché vado veloce per dirvi la storia dei maggi andiamo a vedere la storia dei maggi come l'abbiamo raccontata voi la conoscete tutti no? Eh, e Blasco li ha rappresentati in maniera straordinaria con Erode che i ragazzi subito vedono un po' come ma la cosa che mi meraviglia è vai nella, nella, eh, nel loro percorso intorno eh. ecco io mi fermerei un attimo se voi me lo permettete a dire quanto è stato bravo Blasco e su questo io ti devo fare i complimenti pubblicamente perché dire che i eh, magi portano al bambino l'oro, l'incenso e la mirra e dire ma non dire perché quei segni sono rappresentativi d'altro non sono semplici d'oro sono in se stessi un Vangelo e allora lui ha letto il pastore della meraviglia dove io spiegavo i magi ma aveva letto anche l'ultimo dei magi che avevo scritto successivamente e che fa? ecco guardate prende l'oro perché il dono è massimamente rappresentativo di chi lo riceve prende l'oro e all'interno dell'oro ci mette una corona a dire che colui che riceve quel dono è un re prende l'incenso e ci mette sopra una colomba che sale al cielo per dire che colui che sta ricevendo quel dono è Dio perché la colomba è lo spirito che sarà c'è e poi mette l'ultimo che è la mirra e fa uscire da quel profumo essenziale una croce per dire che quello è un re divino che muore per noi guardate io ho visto certamente grandi spiegazioni iconiche di questi tre doni dobbiamo fare un applauso a Blasco perché l'ha reso in questa maniera Allora, la storia di dopo, che San, per legare la storia dei Maggi a Milano ci pensa Blasco. Allora, questa è la storia che racconta poi la, la moglie di, eh, del protagonista, che è milanese, così ci abbiamo messo pure un pezzo dell'altra metà di casa mia, eh, ed è la legge, leggenda vuole che Santo Sorgio eh, abbia a, avuto le spoglie dei Maggi a Costantinopoli, le abbia portate a Milano dove eh, costruì lui stesso la chiesa che poi oggi porta il suo nome. Poi eh, le reliquie furono conservate là, solo che poi arrivò Federico Barbarossa e, e nel 1100 se le portò a Colonia dove sono rimaste fino adesso. Poi all'inizio del secolo scorso un, il, il vescovo di Colonia ci ha, ri, ci ha rimandato dei, dei, dei piccoli souvenir, dei pezzettini, ma insomma le spoglie dei magi, quelle che tradizionalmente si pensava fossero le spoglie dei magi, sono rimaste in Germania. Però la, ancora adesso... Eh, ogni eh, 6 gennaio c'è una processione con dei figuranti vestiti da Maggi che dal Duomo di Milano arrivano a Santo Eustorgio e portano i doni a Gesù Bambino e quindi ho ripreso questa storia per far uscire un po' anche il, il presepe da Napoli e, e renderlo più eh, per, per tutti Posso chiederti Gennaro adesso una cosa, siamo quasi in chiusura, ascolteremo un ulteriore brano del maestro Salvatore della Vecchia. È molto importante, tutta la storia eh, si incardina intorno alla famiglia, è una famiglia che prima era disgregata, il padre voleva, la, la moglie era un po' eh, distratta, il figlio grande addirittura ribelle, forse solo il piccolo un po' incuriosito. Quindi, si comincia con una famiglia in ordine sparso. Alla fine della storia la famiglia invece è unita, è coesa, è allegra, è contenta, ritrova uno spirito forte di collaborazione anche al proprio interno, oltre che di gioia a stare insieme. Ecco, il presente riesce anche a produrre questo. Per quanto mi riguarda, per quanto mi riguarda, io penso, chiamatelo presente, io spero che sia il presente chiamatelo albero e non mi dispiace se si fa l'albero perché pure chi è bello però presente è bello 
però se i genitori lo fanno insieme ai figli è più Natale anzi se lo fanno insieme ai figli è Natale in altri termini Natale è una festa da condividere da mangiare non soltanto a tavola perché non manca che se fa più quindi non è Salute a Dio. da condividere da costruire insieme io non sono nostalgico perché non è la nostalgia che deve essere l'unico percorso da recuperare per costruire la famiglia ma sono sinceramente preoccupato della solitudine dell'individuo già da quando è ragazzino e sono preoccupato perché in un tempo dove solo insieme si può vincere la morte tediosa di dentro solo dentro si può vincere le sfide solo insieme si possono vincere le sfide queste insieme, insieme o lo si apprende a casa o non lo si troverà da nessuna parte e per poterselo guadagnare questo insieme ci sono degli strumenti che non sono con strumenti concettuali non sono strumenti come dire filosofici sono strumenti estremamente pragmatici e il fare insieme, costruire insieme io non posso mai dimenticare che il Natale per me è intimamente legato all'odore della colla che si scioglie è legato intimamente ai pastori che andavo a comprare con le poche risorse e li mettevo nel tempo nel, non, questa cosa non la sentite perché è una cosa che la vita fa che stacca la vita fa cioè nel senso che compravi i pastori e mettevo in una scatola insieme alla scatola mettevo pure qualche botto che ogni tanto deve essere sparata la notte poi non l'ho fatto più non l'ho fatto più però io penso che queste cose che si facevano in memoria di una costruzione di gioia da vedere insieme allora io sono convinto che la storia che Blasco ed io abbiamo proposto è intorno al presente ma fondamentalmente intorno alle persone che lo fanno perché certamente siamo contenti se viene riproposto il presente come è stato fatto dai ragazzi di Sant'Agnello e, e, e dai loro maestri ed è stato bellissimo quando io sono andato nella piazza di Sant'Agnello e ho visto che seguendo il criterio del pastore della meraviglia i ragazzi con tutti i personaggi avevano costruito il presente proprio perfetto come diceva il libro ma è una storia di famiglia, è una storia che eh, ci riguarda ecco questa è la visione del presente sepe come viene immaginato ma ed è la famiglia nella propria interezza c'è eh, Raffaele che ormai è diventato grande ci sono i due bambini ci sta il nonno la nonna c'è cioè la, la, la moglie milanese è la famiglia e la famiglia che deve conservarsi uno spazio di verità e dei sogni io non voglio anticipare eh, la conclusione ma il libro prevedeva un finale e quel finale Blasco lo ha voluto conservare in questo percorso mi pare che ci sta anche un altro protagonista vabbè, conservare i sogni come Benino eh? perché Benino non è uno che poltrisce Benino è tutti coloro che in ragione del proprio futuro vogliono conservare i propri sogni e tutti nel presente fanno squadra anche il personaggio che fa da collante, un po' il, nat, nat, il cantastoria no, di questa realtà. Sì, eh, insomma, ogni tanto per sdrammatizzare eh, abbiamo immaginato le cose che le abbiamo guardate un po' da fuori, con un occhio più distaccato che eh, anche un po' diffidente, perché delle volte aiuta anche a, a situarle nel, nel modo giusto. Insomma. Sì, c'è anche un gatto che sdrammatizza un po' no? le cose e alla fine però si vendica perché sui presepi che vedono alla fine il gatto c'è, il gatto si lamentava del fatto che non ci fosse, poi a tutti quanti ci manca proprio il gatto, quindi abbiamo anche questo elemento divertente che muove un po' la storia e rende ancora più eh, accattivasche. Bene, io direi di chiamare il maestro nuovamente, Salvatore della Vecchia, per il suo terzo e ultimo pezzo e chiudere così questa piacevolissima conversazione con il saluto ovviamente di Giovanni.
Allora, solo per salutare e ringraziare, innanzitutto parto dal maestro Salvatore della Vecchia che è stato bravissimo e lo ringraziamo della cortese ringraziamenti che Vasco e io facciamo a tutti quanti voi per essere intervenuti e per la bella e generosa ospitalità del dottor Vernetti che ci ha permesso stasera in questo posto magnifico che ha recuperato la città unendo insieme utilità e fascino e credo che veramente possiamo sì, questo qui è stato premiato quest'anno come il parcheggio più bello d'Europa questo qui è stato premiato ed è stato intitolato al giubileo per Napoli grazie a Dottor Vergezio, ringrazio il dottor Vergezio che non può essere qui presente perché è il neo papà che ha avuto Valerio, ma con i suoi ragazzi ci ha dopo permesso di avere un momento di eh, fraternità. Ringrazio il maestro Giacometti che è colui che ci ha permesso eh, di avere, ecco io lo dico proprio perché sono tutti amici a cui non abbiamo, veramente si sono, hanno fatto pubblicità, hanno messo questi, eh, come si chiamano, questi totem. Eh. Eh, ringrazio eh, eh, Tommaso il, eh, Gabriele che è il, il proprietario, uno dei proprietari di CRC Italia che è stato qui, che sta facendo trasmettere per radio questo, che eh, ci offre la pubblicità, eh, l'ingegner Gravini che mi ha collaborato per l'organizzazione di questa eh, serata, di Cristina che ha permesso che le bozze arrivassero pulite come sempre con, eh, con il suo garbo, la sua intelligenza e maestro Aversa, Marcello, vieni qua, vieni che io ti voglio far, eh, perché tu stai nascosto questo signore qua, un maestro d'arte, è uno splendido, uno splendido maestro presepiale, ma non solo che ha lavorato con i ragazzi lì a Sant'Agnello e altre parti per rendere possibile il miracolo insieme a tutte le maestre di Sant'Agnello che il pastore della meraviglia diventasse fascino per i ragazzi grazie, grazie a tutti quanti voi Credo di aver ringraziato tutti, ma concedetemi che eh, ringrazio Dio per chi è credente come me, ma anche per chi non lo è, permettetemi che ricordo sempre che ogni cosa che si fa per me, questo è il mio mestiere, è per rendere gloria a Lui. Grazie e buonanotte a tutti. Ringraziato tutto, mi sono scusato di qualcuno.